ഹേ ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാനൊരു ബോഡി പോളിഷിംഗ് ടെക്നിക് ആണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ആകെ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിൽ വേല് കൊള്ളുന്ന കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന ടാനിങ് അണ്ണിവൻ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ടോൺ കരിവാളിപ്പ് എല്ലാം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലൊരു ടെക്നിക് ആണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാ ചെയ്യണേന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ബോഡി പോളിഷിംഗ് സ്ക്രബ് ആണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പയർ പൊടി ചേർക്കുക നമ്മുടെ പച്ച പയറിലെ അതിൻ്റെ പൊടി അതിനൊപ്പം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലമാവ് ചേർക്കുക പിന്നെ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കുക നമ്മൾ സാധാ ഉപയോഗിക്കുന്ന കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർക്കുക അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കസ്തൂരി മഞ്ഞളിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായാലും മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാല് ചേർക്കുക ആവശ്യത്തിന് പാല് ചേർക്കുക ഒരു അഞ്ചാറ് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലെങ്കിലും ചേർത്ത് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കുക ഇത് ഒരുപാട് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള പേസ്റ്റ് വേണ്ട പക്ഷെ ഒരുപാട് കട്ടിക്കും ആവണ്ട ഒരു ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്ക്രബ് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ബോഡി പോളിഷിംഗ് നമ്മൾ ഫുൾ ബോഡിയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ലേശം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ തന്നെ ഒന്ന് ദേഹം ഒന്ന് കഴുകുക അതല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടവല് ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് കയ്യിലും കല്ലും എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടവലിലെ ചൂട് പോകുന്ന വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്നിലുള്ള പോർസ് എല്ലാം ഇല്ലേ അതെല്ലാം ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആവും അങ്ങനെ അത് ചെയ്യുന്ന കാരണം പിന്നീട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാസ്ക് ആയാലും ഓയിലായാലും എന്തോ ആയാലും അത് നമ്മുടെ സ്കിന്നിനുള്ളിലേക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ചെല്ലാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും ഈ പോഴ്സ് എല്ലാം ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കുന്ന കാരണം ഉള്ളിവർ ചെന്ന് അത് നന്നായിട്ട് നറിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കും അപ്പം ഈ സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് ഇത് എന്തായാലും ചെയ്യണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടവൽ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ നനച്ചൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചാലും മതി അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഇനി സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എടുക്കുക കയ്യിൽ കുറച്ച് എടുത്തിട്ട് ബോഡിയിലെല്ലാം നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് സർക്കുലർ മോഷൻസിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്കിന്ന് നന്നാ മോയ്സ്ചറൈസ്ഡ് ആവും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വിൻ്റർ സമയത്ത് നമ്മുടെ സ്കിൻ ഒരുപാട് ഡ്രൈ ആവാനും സ്കെയിൽ ഫ്ലേക്കി ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് സോഫ്റ്റ്നെസ് കുറയുന്ന പോലെ തോന്നും അപ്പം അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെഡ് സ്കിൻ സെൽസ് എല്ലാം മാറി അതെല്ലാം പോയിട്ട് ഇന്ന് വരുന്ന പുതിയ സ്കിൻ സെൽസിനെ എല്ലാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആക്കി നല്ല നറിഷ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിലിങ് നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് നന്നായി മെസ്സാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ല ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഒക്കെ കൂടുന്ന കാരണം ആ സ്കിന്ന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ടോക്സിൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് മാറി നമുക്ക് ഒരു റിലാക്സ്ഡ് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ തരും നമ്മുടെ ഒട്ടും ഡള്ളായിട്ടിരിക്കില്ല നല്ല സ്കിൻ ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഹെൽത്തി ആയിട്ട് വരും ഇനി സ്റ്റെപ്പ് നമ്പർ ത്രീ ആണ് നമ്മൾ സ്ക്രബ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സ്ക്രബ് നല്ല ഈവൻലി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വിട്ടേക്കുക ഇതിലുപയോഗിച്ച എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ടാനിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിൽ ഡള്ളായിട്ടുള്ള പാച്ചസോ ഡാർക്ക് മാർക്സോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗുണമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ ഏരിയയിലെല്ലാം മെസ്സാജ് ചെയ്ത് എക്സ്പോലിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ഡെഡ് സ്കിൻ സെൽസിനെ എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്ത് നല്ല രീതി സ്കിൻ ഓഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അഥവാ നമ്മുടെ സ്കിൻ ഡ്രൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡ്രൈനെസ് ഒക്കെ മാറാനും ഈ എക്സ്പോലിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് സഹായിക്കും ഇന്നത്തെ ഡ്രൈ സ്കിൻ സെൽസ് എല്ലാം അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന സ്കിൻ സെൽസ് എല്ലാം നല്ല ബേബി സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഷൈനിയർ ആയിട്ടിരിക്കും ഇനി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു നനഞ്ഞ ടവൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തുടച്ച